Welcome back guys for another video and for today's video tayo ay magluluto ng ng tuna pie and natatapos ko lang maligo tapos na rin ako magliis so bababa na tayo babalik ako guys pag hindi na rin bye so guys nandito na tayo sa baba and bago ako maligo nagmaslice na ako kay nagmaslice na ako kay ate Duning ng onions so start na natin ipiprepare ko lang yung Pero guys, bago pala natin nakakain pala muna tayo na ating birthday. Hindi ko alam kung magpawag ko pa na brunch o lunch o dinner na. Let's start time check. It's 2.38 and today is April 2. So, pang ilang days na ba? Something, something day. Day. How many days are we? Day eighteen of. Today is day eighteen of quarantine. Enhanced community quarantine. Yesterday, guys, we received a letter from our homeowners association. Na any informed nila na meron na confirmed case dito sa aming subdivision. And yes, dun siya sa kabilang street na. So, nakakwarantin na meron sila. So, all is well. Ano yun natin? Oo, tapos, ano yun? Oo, Ay, bring out plate. Nakalagyan mo na ng A few moments later I-drain ang ating mga tuna Ilagay na natin ang ating canned tuna sa mixing bowl
Drugin ang tuna gamit ang tinidor or anything na pwede natin gamitin. Ilagay na natin ang ating mayo. Ang mayo na ginamit ko ay ang real mayo. Pwede naman kayong gumamit ng ibang mayo. Pero iba kasi ang lasa ng real mayo. Hindi siya masyadong maasim at hindi rin siya masyadong maalat. Ihalo ito hanggang maging covered na ng mayo lahat ng tuna. Ilagay na natin ang sipuyas. At ulit, haluin natin hanggang ma-spread natin ang lahat ng sibuyas. Lalagyan din natin ito ng pepper powder. At gaya ng mga nauna, haluin din ito. Next ay ang mushroom. May nabibili namang slice mushroom, pero kung wala, pwede rin ang whole at slice na lang natin manually. Kailangan din palang nating hugasan ang mushroom ng maigi kasi meron itong aftertaste, lalo na kung hindi natin ito niluto. At ang last ingredient ay cheese. Pwede naman natin hindi lagyan ng cheese, pero kasi mas nakakadagdag sa lasa kung atin lalagyan ng cheese, lalo na pag para sa mga bata. At sa panibagong mixing bowl, tayo ay magbibit ng egg. Ang egg na ito ang magsisilbing sealer ng ating crust. Nalagyan din natin ito ng milk. Kahit anong milk, pwedeng fresh milk, or evaporated milk. Lalagyan lang natin ng milk para magbigay ng konting creaminess sa ating crust. At para sa ating crust, tayo ay gagamit ng tasty bread. Kailangan lang natin itong i-flat. Usually, tinatanggal yung mga gilid-gilid or yung parang medyo na toast na crust na bread. Pero sa atin, hindi na natin gagawin, gagawin yun. Kasi sayang eh, ganun din naman. And since wala tayong rolling pin, tayo ay gagamit ulit ng wine bottle. Yay! Assemble na natin ang ating pie. Ilalagay lang natin ang ating tuna filling na ginawa kanina sa ating bread. At, i-roll natin. In this case, pwede nating i-roll at pwede rin nating i-fold. At gagamit tayo ng fork para ma-seal natin ang ating filling. Dahan-dahan nga palagay sa paglalagay ng filling kasi kagaya niyan, pwedeng mag-overflow. Dito naman sa parteng ito, eh, medyo na-excite tayong mag-seal ng ating pie. Kaya ayan, nasobrahan natin ang paglagay ng feeling. Nag-overflow tuloy siya. Okay, pero okay lang naman guys. Atin naman itong nilinisin mamaya. At pag na-roll na natin, pwede na natin i-dip sa ating creamy egg mixture. After natin i-dip sa ating egg mixture, i-roll naman natin siya sa ating breadcrumbs. Sorry guys ha, nawala kasi yung clip ng ating pagro-roll sa breadcrumbs. After nito, pwede na natin siyang i-deep fry. Two hours later. Tapos na akong magluto. 
And tatanungin ko si Jello kung ano ang lasa. Ano lasa? Mahinit. Mmm, masak, masak, masak. Pwede pwede sa hapang uh, buong pamilya. Ah, oh, talaga. <laughs> So, guys, that's it for the vlog. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click na rin yung bell para updated kayo sa aming videos. Bye!